。小姐，这八宝粥和酒酿圆子，都是平日里你最爱吃的，你就吃点吧。那是我在绣织队鸳鸯的时候，吴成曾许诺，等他日进了太医院。功成名就之时，定会八抬大轿前来迎娶我。今生唯我一人为妻，至死不渝。他都忘了吗？小姐，一个人就算再想念，可任何的人和事，都会成为过往。无论再难，你也一定要学会抽身而退呀、啊。曾经，那么亲近的人。却要永远消失在生活里，这种感觉你不会明白。是，我是不明白，可这饭你还是要吃的呀。现在这样不吃不喝的，我怎么能不管你呢？我们从小一起长大，那年你九岁，我七岁，我蹲在地上，吃着别人吃剩下来的半个馒头。你拉起了我，说那个脏，不要吃。你拉着我的手，来到了县衙。从那一刻起，在我的心里，你就是我最亲的人呀，我们的命运就再也分不开了。小姐，吴成那种人，你觉得值吗？我不想吃，你把饭菜拿走，让我一个人静一静。收了吧。他忘了吗？还不吃啊？一口都没动。哎呀，这感情的事情，喜莲不明白。可我知道，这人要是一天不吃饭，他准饿得慌，身体肯定会受不了的。哎呀，自打京城回来，这都十多天了，小姐整天以泪洗面，滴水不进的，喜莲是看在眼里，疼在心里啊。华先生，你还要为小姐针灸，可她的身体如此虚弱，可如何是好啊？是啊，我去看看。哎，哎，明星啊，我来的时候刚好路过牛肉馍店，看见刚出锅的，知道你爱吃，就给你买了。趁热吃吧，吃饱了，我好放心给你治眼睛。说实话，为了吴成，折磨自己，不值得。你出去吧，我什么也吃不下，也不想再听到这个人的名字。那好，咱们就不提了
，我先出去，记得吃。可热闹了！我去的那一天呀，京城正好有户人家的办喜事儿，太医院甄太医的妹妹出嫁，嫁的还是咱们乔俊人，叫吴成。嘘，小点声。哎，怎么了？哎呀，一提起这件事情啊，我就生气。那吴成本来是跟我家小姐有婚约在前的，谁知道他进了京城，为了贪图富贵，竟然跟那个甄家的胖妹妹成亲了。这事儿啊，我也有所听闻。听说吴成啊，是有一个老相好，还是一个大户人家的小姐。可是没想到，竟是你们家的小姐，可不是吗？现在害得我家小姐茶不思饭不想的。一提起吴成，我就生气。可是我见到吴成，一丝悔恨留恋之意都没有，美滋滋的就迎娶了甄小姐。而且我听说婚后生活啊，夫唱夫随的。其实啊，那吴成早就跟甄妹妹合计好了，只为早点把你们家小姐赶出京城。这件事啊，整个京城的人都知道，恐怕你们小姐都不知道自己已经成为笑柄了吧？你说的可是真话？啊、哎呀，老爷，请恕罪，我们不该背后嚼舌根。本官问话，你为何不回答？你方才所言可是真话？那个吴成果真为了贪图富贵，早就移情别恋，没有一丝愧疚之意。大人恕罪，云儿所言句句属实。云儿确实是亲眼所见，吴成陪着甄小姐出游，鞍前马后。哎，好你个吴成，枉我当日视他为人才，枉我明心对他一往情深，拖着病体不远千里去找他，怎料他如此薄情寡义，他的良心被狗吃了吗？这个吴成，我一定要，我一定。老爷，老爷，你怎么了？老爷，老爷，爹，爹，快去救华佗，快去呀、啊！爹，你怎么了？你不要吓我！华先生。我家老爷现在怎么样了？还是老毛病，因为动怒，导致淤血堵住了胸口，影响了心肺功能。那可如何是好呀？哎，目前只能靠药物稳定了。千万不能动怒，如果再动怒的话，这性命就难保。不想死，你给我开一些好药吧。这，明心，爹，都怪爹，是爹有眼无珠。当时看好吴成那个臭小子，爹害了你。啊，爹，你别说了。都怪女儿执迷不悟，让爹爹成了笑柄。是女儿不好，让爹爹担心了。明心，你是爹的好女儿。爹看你天天以泪洗面，滴水不进，爹心疼啊。我答应爹爹，从今以后，再也不提那个人。再也不会为他伤心流泪。我要做回从前那个快乐的自己，好好的照顾爹爹。嗯，这样就好
，这样才是爹，爹的好女儿。谢玲，哎，快去把饭拿来，我要喂爹爹吃。啊，是。嗯。哎，等一下，多拿一份，我也要吃。啊？还愣着干嘛？赶紧去呀、啊！哦、嗯、哦，哎，你们跟我一起去。嗯，大人，嗯，别装了，明熙小姐出去了，嗯、啊？嗯，哎呦，憋死了！哎呀。你个臭小子，真亏你想得出来啊！那口猪血含在嘴里，真的是又腥又臭啊！哎，最重要的是，你觉得值不值得？值！别说一口猪血了，嗯、只要明星能忘掉那个混蛋，好好生活，让我做什么都值。哼、嗯！嗯你回来啦？怎么了？你是不是喝多了呀？来来来，坐这儿。喝多了就早点休息吧。我帮你脱衣服。我喝多了啊！我想喝点水。啊啊！哎，喝水好，喝水好。来，慢点坐。我给你倒水啊。喝多了呀，是要多喝点水，这样就不会难受了，啊。不想喝了。嗯，那你想干嘛呀？我去书房看会书吧，明天太运好多事情了。不行，我跟你说，反正你今天晚上就得在这陪着我。你，你就算是要看书的话，你就坐在这儿看书，我，我就坐在这儿，我看你。已经几更天了呀，怎么还在看呢？那累不累到底啊？哇！什么？晚上不睡觉？是呢，这段时间以来呀，整个都是因为你的功夫，你的功夫，哼，真秀真秀不睡觉，哥，你能不能让吴成少派点差事啊？什么鬼工作呀？啊，我晓得了，你真是个傻闺女。你晓不晓得，她现在在逃避一件事情？啊？没有那么多公务吗？当然了。嗯。啊？哥，哥，嗯，他要是故意逃避的话，那你肯定要给我做主啊！如果我从现在开始起，他就是这个样子。那我不能生活惯了吗？嗯，说的也是哦。<笑>好，这个死小子，我看他那个小胳膊，拧不拧得过我的大腿、嗯？啊，回去打扮一下，今天晚上给他唱台好戏，好不好？陪小姐去打扮去，来。嗯、<笑>哎呀，有话直说。哎，二弟啊，你现在的变化是如此之大呀！啊，你看啊，你现在呢又是太医院的太医，又是甄大人的妹婿，可谓在太医院是一人之下，众人之上。师兄呢，想找你帮点小忙，应该不成问题吧？多年前
，你出主意假借我手，害死病人这事儿，没忘吧？你到底想怎样？那个是这样的，你呢，盖个章。恩师啊，恩师啊！所谓家有家规，武成啊，你别以为做了我的妹夫，就什么猫猫狗狗，都可以带进家里来，晓得吗？大人，此人乃是学生的师兄，学生有件事情，想请大人帮忙。以前在乔郡的时候，我这位师兄和华佗有些过节。所以就设了一计。什么过节呀、啊？那不就是……啊，过节。没想到惹了些麻烦，学生想请大人给乔俊县令修书一封，替他求求情。大人放心，我回到乔俊以后，我一定好好做人，再也不干缺德事了。哈哈哈哈哈！那行行行行啊，想找我帮忙，可以。可是呢？你要帮我做一件事情，就是利用你跟华佗之间的那个亲密关系，多靠近他，然后找个机会，把他研究的那个麻醉药的秘方给我偷啊，不是拿过来。这一剂麻醉药秘方，换你的人身自由，怎么样？划得来吧？呃，划得来，大人您放心，我一定拿到麻醉药方。<笑>那就一言为定了，啊啊，一言为定。<笑>半仙，哎，我说你，你你还有脸回来呀、啊、你？你这干嘛呀？负荆请罪。什么？负荆请罪？嗯，当日华佗负荆请罪，大家觉得他有担当，今天我也负荆请罪。哎，莲莲呐，我还是希望你能够去通报一声啊。<笑>你你学华先生呀？<笑>这华先生是你说能学就能学的呀？你别开玩笑了，你不是，莲莲呐，你你，我真的是诚心实意的来请罪的，还望你去通报一声啊！大人，嗯，不孝门生胡大海，已知错悔改。还望县令大人看在武之薄面，撤销其罪，给其改过自新之机会。大人，我胡半仙立誓下半辈子只干一件事儿，就是辅助华佗，治愈明心姑娘，救助穷苦百姓，相公补过。好了好了，以后你要协助华佗，将功补过。谢大人。胡半仙，莲莲的，我就知道你没安好心，你到底编什么坏主意呢？快说！莲莲的，我告诉你，我要办点坏心，我我我喝水呛死，吃饭噎死，出门撞死，在家闷死，我祖宗十八代焚香不得安宁，我真的是立誓下半辈子要脚踏实地，治病行医。停！我只是问你那封信。啊！你那封信到底是哪儿来的？花钱买的？这话说的，莲莲，我在你心里办事就只能花钱吗？哼，不是，是吧？因为你没钱。你给我老实交代啊！那封信到底是哪儿来的？那信真是甄大人写的呀！你忘了，我是甄大人的得意门徒啊！你不吹牛会死啊你！不是，那上面真有甄大人的亲笔签字，你不信你问问甄大人去啊！反正我就觉得这事儿蹊跷，这事儿
，师傅啊，师傅、啊，师傅，师傅，徒儿真心知错了，师傅，哪儿错了？我不该坑蒙拐骗。哼，还有呢？我我不该到处吹牛，不学无术，不学正经，不该胡说八道啊！多说无益。好了，你走吧。啊，爹，爹！哎哎哎哎，胡半仙，这可是我爹啊，不是你爹，也是我爹。师傅对我恩重如山，犹如再生父亲的爹。我真心知错了，你给我一次机会吧，爹。别慌，那就……哎，哎，半仙儿，来来来，先起来，先起来。我爹知道你错了啊。这个承认错误呢是好的，嗯，不过啊，你还是先回去吧，嗯，啊，我回哪儿去啊？哎，爹，爹，再给徒儿一次机会吧，爹，爹，这回我肯定好好学，我认真学，我还有底子，我努力，我勤奋，我我我夜以继日，日以继夜的学呀，我从那个教要徒子开始学，爹爹，只要你让我常伴您身边，我为你端端茶递水，捶腰安慰。爹，我喂你倒马桶，我给你养老送终。爹，不不不，干啥都行。爹，算了。哎呀，爹，你呢就是心太软啊。知错能改，善莫大焉嘛。啊，再生爹，啊，爹呀。无常，啊，大人，天都快黑了，还不回家去？学生还有些公务没有做完，学生，哎，还想多看一些书。哎，我看你呀，真的像个笨鸟，什么事情重要，什么事情不重要，你都不想。学生一定紧随大人，为大人马首是瞻。啊，这马首，我告诉你，你要我喜欢你，看中你的话，一定要对某人好啊。学生一定会对一流好的。嗯，对了，我告诉你啊，我这个大小姐在出阁以前，可是我们太医府的大小姐，嫁给你以后就是吴夫人了。人家夫人守夫人的本分，你做丈夫的也要守守做丈夫的本分呢、啊。嗯，诺，今天就排毒。对。有把握吗？这个办法呢，是我跟京城的贾太医共同研制的，应该没什么问题。只要他好好的调养，眼睛就会完全恢复。那好吧，放心吧。毒素基本上排除了，病情也得到控制。如果需要根治的话，还需要几个疗程。哎，对了，我把药方已经交给喜莲了，有什么事随时找我。你好好休息，我先走了。我送你。好。小姐，小姐，你刚刚说的都是真的吗？当然啦。那姑爷知道了吗？我还没有跟他说呢。太好了，那我现在就去告诉姑爷。哎，别别别别别，不是这么好的事儿，当然我去跟他说了。你去给我做点好吃的吧。是，小姐。儿子、啊，看爹爹去了。
你怎么来了？好事要跟你说，好事，嗯，说吧，人家要你猜嘛，可是我真的猜不到，喂，你猜都没猜你就说你猜不到，你太敷衍人家了吧？哎呀，我跟你说了我正在忙，有空再说。你就没瘦过，陆昌，你是有多嫌弃我呀？你是觉得我有多胖呀？你胖是大家都知道的事情啊。我胖怎么了？哎呀，夫君呀、啊，你就再猜一猜嘛。哎呀，算了，这个大夫，哎，你自个儿看吧。死猫啊！麻醉药方。我说你，我说你在干嘛呢？哎呀，这大热天的喝口茶，我这有点口渴。这是茶吗？那不不是茶，难道是药啊？说的没错，这是药，我正在研制的麻醉药。不是麻醉，有没有一点小晕的感觉？嗯，呀，有点有点晕呐。不是，来跟我来，啊。你就在这躺一会儿啊，躺一会儿。来，感觉好飘啊，啊，好像踩着云彩一样。哎，哎，哎，不行不行，那什么，我还要找，我还要找我的洗莲子。你就躺下吧，啊，哎，你别走，哎，哎，不行，我要找我的洗莲。哎，不行，是莲呐，莲莲。黄先生，哎，莲莲莲莲。哎，胡半仙，怎么是你啊？莲莲，你干嘛呀你？莲莲，你干嘛？胡半仙，你放开我！胡半仙，放开我！你听我说，莲莲，这么多年，我对你是真心的耶。但是今天，我告诉你，哎你，你吃错药了吧你？
。啊、我胡半仙，你你你怎么了？练练。练练。儿啊，这几日为父左思右想，这麻醉药还是少碰为好啊，弄不好会害了你，也会害了咱们华家，连我都想放弃了。你还这么固执，爹，您干嘛要放弃呢？这是造福百姓的好事啊，能出什么事儿啊？今儿喜莲这个事儿不是事儿啊？那也算是事儿。哎呀，非得出了人命，那才叫大事啊！爹，不瞒您说，麻醉药我就快研制成功了。当年。为父研制这麻醉药，只是一时的突发奇想，没有想到会这么难，更没有想到会这么险呐、啊。现在为父老了，什么也不想了，只想能够平平安安、踏踏实实一辈子。哎，儿啊，爹爹我也不求你有多大作为，只求你不要惹事，安度一生啊，爹。我跟你说实话，我这次去京城呢，有一种感受，我跟他们太医院的太医接触了一下，我觉得我并不比他们差。在回来的路上，我碰到了一些因为战争而受伤的士兵。我想，身为大夫，我有责任和义务去治他们。所以，既然麻醉药是我们的心愿，我们为什么要放弃呢？咱们父子俩一起联手。研制出麻醉药，您想想看，这对苍生来说是多大的福报啊！爹，别再犹豫了。原话，不愧是我的儿子，有我身上这股倔强劲儿啊！<笑>咱爷儿俩合力，干一件漂漂亮亮的事。太好了。小姐，来喝汤吧。又是鱼汤啊，天天都喝鱼汤，我闻到这鱼汤味儿就恶心。伯伯喝、嗯。这个呀，可是华先生说的，想要恢复好眼睛呢，必须一日一碗鱼汤。来吧。他最近都在忙些什么呀？下去吧，感觉好像好久都没有见到他了。自从上次他为小姐排完毒之后，华先生就说小姐的眼睛已经好了，只需要慢慢的调理就行。他呢就不便多来咱们闺房了。不便？看来他是想多了。哦，那小姐的意思。就是让华先生少想点儿，多来点喽。你这丫头，越来越放肆了，必须惩罚。哎哎，小姐，啊，我错了，我错了。哎，小姐，太不敢了，再不敢，再不敢,再不敢了。我现在就去找华先生取药去。华先生，哎，你这在做什么好吃的？哎呀，真香啊！给明心包的药膳。药膳？对，这些都是补血补气的，对明心的身体有好处。来，你帮我送过去。你怎么不自己拿给小姐啊？来，拿着吧。嗯。对了，吃之前记得再加点糖。哎呀，你们俩呀，现在都变得口不对心的。什么口不对心呢？都想见。
都不说，都撑着。哼。哎，我说的话你都听懂了吧？哎，快去吧。哎呀，月花呀，哎呀花呀，哎呀，我想我是病了呀，我是病了。哎，你说我好歹以前也是县令的家医呀，但我现在怎么连我自己得了什么病我都诊断不出来了呢？我总是在现实和幻觉之间游离。我刚才就睡了那么一小会儿，我就听见，好像喜莲子站在这儿，在呼唤着我的名字。哎呀。哎呀，我想我得了是相思病啊！这样吧，来，啊，我帮你把把脉，来看看。哎，来来来来，啊，太好太好了！哎呀，我这心呐，如何呀？大师兄啊，你病得不轻啊，啊，不过不是相思病，是单思狂躁症。去，他的确是刚刚来过。喜莲来过？嗯，那他来过，你怎么不告诉我呢？刚走，刚走！哦哦哦哦！哎，大师兄，我劝你啊，还是别去了，去了会后悔的。我不找他，我才后悔呢。哎，三哥，好久不见了啊！连连，连连，连连，连连！哎，我跟你说，万仙，你怎么天天耍流氓啊？每天不穿上衣，今天不穿裤子？去去去去去！你说，你一出现就准备好事儿，好好一通药膳就这样没了，我再也不想见到你了。别别别别！哎呀，那那个药膳没了，月花可以再煮嘛？不是，你可千万别不见我呀！那个药膳，我本来是要撮合华先生和小姐的，这下可好了，好好的事情就这样被你给搅黄了，真是成事不足，败事有余。哎，哎，这样，这样，这样，那个，我给你出个好主意，好不好？你也知道，我胡半仙鬼点子最多了啊！这样，我主意要出的不好，那个。呃呃，以后我就消失，好吧？彻底消失。好，彻底消失。嗯，那你支招吧。哎，你倒说呀。嘘。啊，你看啊，现在正是阳春三月啊，正是放风筝的好时节。我们找个时间，我们两个可以一起去踏青啊。踏青？放风筝？对呀、啊。你看，这个两个风筝，两根线。他们在天空中飘啊飘，飘啊飘。哇，华先生好厉害啊！哇，小姐你看，华先生好厉害啊！好，好，这有什么的？我也行。好啊，那咱们也放一只，跟他们比一比。好，明心，来，来，明心，你试试看，这个风筝好放。我不要，我要自己放一只，肯定比你高。就是，我们家小姐肯定不比你差。<笑>来，小姐啊，咱们放这只。<笑>看我的，<笑>小姐好厉害，小姐真不得了。<笑>哇，小姐好厉害。哇，好高啊！我的比你的高，我的比你高。哎呀，天哪！你看他俩玩的多开心呐！是啊。开不开心的关你什么事啊？嘿，那怎么不关我事了？<笑>这没有我，他俩能在一块玩这么好吗？哎，我说胡半仙，你就立了这么一点小功，你就叨叨了半天了你。哎，不是不是不是，我不是在你面前显摆腰功啊，我是想说咱俩能不能像他俩似的玩的这么开心呢？哎，我告诉你啊，我只要跟你在一起啊，干什么都不会开心的。巧了，我和你正好相反。哎哎，等等等等啊！哇，小姐，你的比华先生高了，是吗？哎、咱俩放的比他俩都高。来来来，走。哎呀，要比你比，我可不比。哎
奶奶，走吧，走走。哎呀，你赶紧放你的去吧，别打扰我。啊，好，放放放放。哎，小姐，你的壁画先生的高。哎，吹我的，吹我的。哦、oh. ，小姐的风筝飞得好高啊！